পুরো বিশ্বকাপে সামারি করতে চাই ডিবিসি নিউজের ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শেষ দিন চার ছকার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছে আমি নাবিল কাসার আমার সাথে আছেন সাথীরা জাকের জেসি আছেন হাসিবুল হোসেন শান্ত এবং সঙ্গীত শিল্পী ডলি মন্ডল তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে জেসি অনেক দিন ধরে প্রায় মাসখানেক ধরে তো আমরা কাটা ছেড়া অ্যানালাইসিস সব করেছি আজকে আর এগুলোতে যাবো না শুধু গল্প করতে চাই সবচেয়ে বড় কথা এই বিশ্বকাপকে যদি রিমাইন্ড করতে বলি সবার আগে কি মনে পড়ে সবার আগে তো আমার এটাই মনে পড়ে যে বাংলাদেশ পনেরো বছর পরে দুটো জয় পেয়েছে সেটা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা ভালো বিশ্বকাপ সব কিছু মিলিয়ে হতাশা ভারতের সাথে আমরা কাছাকাছি গিয়ে হেরেছি সেটা একটা হতাশা একটুর জন্য আমরা সেমিফাইনালটা মিস করেছি সেটা একটা হতাশা বাট বাংলাদেশের জন্য পাওয়ার অনেক কিছু আছে আর সব কিছু মিলে একটা ভালো বিশ্বকাপ হয়েছে যে ছোট ব দল বড় দল সব কিছু যদি আমরা হিসাব করি সবাই মোটামুটি সবার কাছে হেরেছে একটা জমজমট বিশ্বকাপ হয়েছে সেটা সব থেকে ভালো লাগার কারণ একটু ডলি মন্ডলের কাছে যদি যাই বিশ্বকাপ ক্রিকেট কাজের ফাঁকেও নিশ্চয়ই বিশ্বকাপ যেহেতু খেলা তো দেখেছেনি সব মিলে এনজয় কেমন করেছেন খেলা মানেই তো একটা আনন্দ হার জিৎ সেখানে থাকবেই কিন্তু তারপরও মানে আমাদের গানের ক্ষেত্রে যেমন আনন্দ নিয়ে উৎফুল্ল নিয়ে যখন গানটা করা হয় আত্মা থেকে করা হয় আর বিশ্বকাপ এমন একটা জিনিস তখন মনে করেন যে আমরা তো সঙ্গীতের মানুষ তো সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্বকাপটা ওইভাবে জয় করি যে বিশ্বকাপের যখন আমেজটা শুরু হয় তখন বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের বিভিন্ন ধরনের গানের বিশ্বকাপের গান বা লোকসঙ্গীতের যেমন মানে একটা অন্যরকম আবহাওয়া হয় তো বিশ্বকাপ ওইভাবে সঙ্গীতের মাঝেই মানে কি আনন্দ ভালোবাসা এইভাবেই সঙ্গীতের মাধ্যমেই জয় করেছি বিশ্বকাপকে অবশ্যই শান্ত ভাই এক মাস তো অনেক জ্বালাতন হয়েছে এমন কি বিশ্বকাপ শেষ মন খারাপ না এই সব ঝামেলা শেষ আমাদের কাছে আসলে বিশ্বকাপ অন্য যেই জিতুক যেহেতু আমরা পার্টিসিপেট করছি মূল পর্বে বা দ্বিতীয় পর্বে আমরা প্রথম জয় পেয়েছি সেই দুই সালের পর থেকে আমাদের মূল পর্বে বা দ্বিতীয় পর্বে জয় ছিল না বাংলাদেশের জার্নিটা যদি রিপিট করতে বলি কিভাবে দেখেন আসলে না অবশ্যই যদি আপনি তাস্কিনের বোলিং যদি দেখেন ওয়ার্ল্ড ক্লাস বোলিং আমরা যে পেস বোলিংয়ে এগিয়ে যাচ্ছি সেটা একটা প্রমাণ তাস্কিন দিয়েছে শান্তকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে শান্ত কিন্তু দুটা ম্যাচে ভালো রান করেছে লিটনের সুপার ব্যাটিং মুস্তাফিজের কামব্যাক বলতে গেলে মোটামুটি পজিটিভ সাইডই আছে বাট আমাদের সবচেয়ে মানে একটাই মানে দুঃখ কি বলবো যে সাকিবের ব্যাটিং বোলিং দুটা পুরোপুরি পাইনি যদি পুরোপুরি পেতাম তাহলে হয়তো আমাদের রেজাল্টটা আরও সুন্দর হতো জিতে হারি সেটা পরের কথা বাট খেলাটা আরও ভালো হতো বাট ওভারঅল আমরা দুটা ওয়ান দুটা টি টোয়েন্টি জিতেছি যেটা আমাদের খুবই দরকার ছিল তো আমি মনে করি যে আমাদের ওভারঅল আমরা সাকসেস বাট আমাদের সামনের দিকে আরও বেটার করার জন্যই কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে তারা অনেক কিছু নিয়েছে এবং সামনে আরও ভালো করবেন সামনের কথা আমরা বলছি সব সময় আসলে আমরা ভবিষ্যতের কথাই বলি তারপরে এই বিশ্বকাপে আমরা দুটা ম্যাচ জিতেছি অনেক বড় পাওয়া এর বাইরে আর কোনো পাওয়া কি আসলে জেসি দেখেন পাওয়া যেটা যে আমরা অ্যাটলিস্ট একটা মোটামুটি দল গঠন করতে পেরেছি যেটাকে নিয়ে আমরা সামনে হয়তো দল গঠন হয়েছে পারফর্ম করেননি মিডল অর্ডারে যারা আছে পারফর্ম করেনি এবং মিডল অর্ডারে যারা করলে দল গঠন করা হলো দল গঠন হয়ে গেছে অ্যাটলিস্ট যদি এই শিওরিটি থাকে যে এই দলটাই আগামী বিশ্বকাপ পর্যন্ত চলবে তাদেরকে যদি প্রচুর ম্যাচ খেলানো হয় তাদের জায়গাটা ঠিক মতো দেওয়া হয় নিশ্চয়ই এই দলটাই ভালো করবেন এবং আজ এবার যদি আমি ইয়াসির আব্বির কথা বলি একেবারে নতুন প্লেয়ার মানে টি টোয়েন্টিতে যে জায়গায় খেলেছেন প্রেশার নিয়ে খেলেছেন হয়তো বা ভালো করতে পারেননি কে জানে যে সামনের বিশ্বকাপে হয়তো বা ইয়াসির আব্বি ভালো করবেন আর একটা বড় পাওয়া যে আমাদের ওপেনিং যেটা নিয়ে খুব টেনশনে ছিলাম সেই জায়গাটা থেকে আমরা ভালো করতে পেরেছি শান্তকে নিয়ে অনেক কথা হচ্ছিল শান্ত সেখানে ভালো করেছেন ভালো করে কিন্তু প্রমাণ করেছেন যে অনেক দিন পর আমরা কোনো ওপেনারের কাছে দুটো হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছি তাও আবার বিশ্বকাপে তো সেই হিসেবে শান্ত নেক্সট বিশ্বকাপ পর্যন্ত চলবেন এবং যদি এই কনফিডেন্সটা থাকে একটা জায়গা যদি ফিক্সড করে দেওয়া হয় যে না শান্ত তুমি খেলবে তাহলে নিশ্চয়ই আরও কনফিডেন্টলি তিনি পরে বিশ্বকাপটা খেলবেন ভালো খেলবেন একটা দল তো গঠন হয়েছে এখন দরকার হচ্ছে এটাকে নিয়ে সামনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত ঠিক এই দলটাকে নিয়ে চলে যাওয়া এবং এই দলটার কনফিডেন্স বাড়ানো অবশ্যই যেহেতু সঙ্গীত শিল্পী এরকম তো হয় কি আসলে যে রেকর্ডিংয়ের সময় বাংলাদেশের খেলা আছে কোনো ধরনের গল্প যদি শেয়ার করার থাকে বা রেকর্ডিং বন্ধ বাংলাদেশের খেলা দেখে হয়তো পরে করা হচ্ছে কিভাবে হয় মানে বিশ্বকাপের সময় আসলে আপনাদের অ্যারেনাতে কি ধরনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই 
বিশ্বকাপে তো ওই সময়টা আমাদের মনে করেন যে বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতে আয়োজন করা হয় যে এখন বিশ্বকাপ আসছে একটু খুশি হয়েছিলেন যেহেতু গানের প্রোগ্রামগুলো রাতেই হয় খেলা সব দুপুরে বিকালে সন্ধ্যার মধ্যে শেষ নিশ্চয়ই এটা একটা পজিটিভ দিক ছিল না বিশেষ করে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে তো লাইভগুলো রাতে হয় আবার এমনিতেই স্টেজ শোগুলো রাতেই হয় দিনে একটু কম হয় কারণ রাতে গানের একটা ভাব আসে অন্যরকম ফিলিংস আসে অন্যরকম তো সেই ক্ষেত্রে বিশ্বকাপে এবারে তো আমরা সবাই খুব ভালোভাবে এই বিশ্বকাপটা দেখতে পেয়েছি আর এর জন্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কোনো ই পড়েনি ইমপ্যাক্ট পড়েনি ইফেক্ট পড়েনি আর বিশ্বকাপটা সঙ্গীতের উপর ইফেক্ট কেনই বা পড়বে কারণ এটা তো আমাদের আনন্দের একটা জায়গা আর এই বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের সঙ্গীত মানে অনেক ধরনের নতুন নতুন সঙ্গীত সঙ্গীত প্রডিউসার যারা আছেন নতুন নতুন সঙ্গীত আর আমাদের লোকন সঙ্গীতে যুক্ত হয়েছে শান্ত ভাই ওনাদের কাজের ক্ষেত্রে ইমপ্যাক্ট পড়েনি আমরা বিশ্বকাপের আগে থেকে আসলে ইমপ্যাক্ট শব্দটা অনেক বেশি ব্যবহার করে ফেলেছি ইমপ্যাক্ট কতটুকু দেখেছেন অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে টাইগারদের খেলা কথা যদি বলি না সত্যি কথা বলতে মাত্র তো মানে শুরু করেছি আমরা এই ইমপ্যাক্টের কথা বলেন যাই বলেন তো একটু সময় লাগবে আমাদের মানে সব কিছু সুন্দর করে ঘুচিয়ে যে সামনের ওয়ার্ল্ড কাপটা আসবে সেখানে অবশ্যই যে ইনপ্যাক্ট বলেন আপনি স্ট্যাটিক্স বলেন যাই বলেন স্ট্রাইক রেট বলেন সবই বেটার হবে বাট যে প্ল্যানগুলি করা হচ্ছে সেটা যাতে সুন্দরভাবে তারা মানে যেটা প্ল্যান করছে সেটা যাতে হয় সেটা যদি হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের প্লেয়ারদের ট্যালেন্ট আছে এবং তারা যদি সেটা মানে নিতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভালো হবে শ্রীরাম কিন্তু সেটা নিয়ে কাজ করছেন এবং সামনে সামনে যতদিন যাবে তার প্র্যাকটিক্যালি যেগুলো কাজ আছে থাকবেন কিনা সেটাই তো আমরা জানি না সোফার যদুর যদি থাকেন যদি থাকেন তাহলে ওনার টেকনোলজি যেগুলো আছে সেগুলো হয়তো বা কাজে দিবে স্ট্র্যাটেজি যেগুলো আসলে বাংলাদেশ দল নিয়েছিল আমরা টুর্নামেন্ট শুরুর আগে যখন এশিয়া কাপ খেলতে যাই এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি বলেছিলাম বিশ্বকাপটা টার্গেট এই বিশ্বকাপের আগে বললাম যে আমাদের পরের বিশ্বকাপটা টার্গেট আবার বিশ্বকাপ শুরুর আগে আমরা শুনলাম আমরা হয় একশো আশি করবো নাহলে একশো একশো দশে অল আউট হয়ে যাব ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু বিশ্বকাপের আগে এই ধরনের কথাবার্তা যেখানে আমরা দেখলাম ফাইনালেও বা এর আগের ম্যাচগুলো তো একশো পঞ্চাশ ষাট রানই উইনিং স্কোর তো আগেই আসলে এই ধরনের কথাগুলোকে একটা বাড়তি চাপ তৈরি করে না অনেক সময় চাপ তৈরি করে অনেক সময় অ্যাক্সাইটেডও করে অনেক সময় ভালো খেলাও তৈরি করে এটা ডিপেন্ড করে আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে মাঠে যায় যখন আপনি খেলবেন একশো আশির মাথা নিয়ে যখন একশো পঞ্চাশ বা একশো ষাটে অন্য টিম করে তখন কিন্তু ব্যাটস ব্যাটসম্যানদের অনেক পজিটিভ সাইড দেখা যায় তখন তারা মাথায় ছিল যে একশো আশি সেখান থেকে কম রান আছে এটা চেঞ্জ করতে সুবিধা হয় এটা আসলে সব কিছু ডিপেন্ড করে খেলার আগে অনেকে অনেক কথা বলে বাট মাঠে যাওয়ার পরে কিন্তু খেলার সিচুয়েশন পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় তো সেই সেটাই হয়েছে আর কি জেসির কী মত এই বিষয়টা নিয়ে এই যে ইন্টেন্ট ইম্প্যাক্টের কথা আমরা অনেক বলেছি ইন্টেন্টটা আমরা অনেক দেখেছি ইম্প্যাক্ট কম ছিল ব্যাটসম্যানদের কথা যদি বলি বোলারদের ক্ষেত্রে শতভাগ সফল বললেও খুব একটা ভুল বলা হয় না তারপরও আসলে এই বিশ্বকাপে অনেক ধরনের গল্প আমরা শুনেছি বাইরে ঘুরতে যাওয়া বিভিন্ন প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা বিশ্বকাপের মধ্যে এই জিনিসগুলো আসলে আনএক্সপেক্টেড তো প্রফেশনাল ক্রিকেটারদের কাছ থেকে না আমার কাছে আসলে মনে হয় না প্রফেশনাল ক্রিকেটারদের কাছ থেকে এই জিনিসগুলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার কারণ সবারই তো ক্রিকেট খেলার সাথে সাথে একটা পার্সোনাল লাইফ আছে সবাই নিশ্চয়ই ডিনার করবেন সবাই নিশ্চয়ই লাঞ্চ করবেন সবাই নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ায় গেছেন পরিচিত বন্ধুদের সাথে দেখা করবেন সেটাই স্বাভাবিক এখন কথা হচ্ছে সেটা প্রত্যেকটা দেশ করেছে কিন্তু নিউজ করেছি আমরা বেশি হয়তো বা আমাদেরটা নিয়ে বেশি নিউজ হয়েছে আমাদেরটা বেশি ফোকাস হয়েছে কারণ আমরা যত মাথা ঘামাই যে কে কোথায় ডিনার করছে কোথায় দাওয়াত খেতে যাচ্ছে এটা নিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ভারত তো সেরকম মাথা ঘামায় না কে কোথায় যাচ্ছে কি কি করছে না করছে তাদের ইম্পর্টেন্ট মাঠের খেলাটা কি করছে সেটা নিয়ে বাট আমাদের যেটা হয় যে মাঠের খেলাটা খারাপ হলে হয়তো বা আমাদের ফোকাসটা অন্য দিকে চলে যায় যে কেন খারাপ খেলছে বা কে কোথায় গেলেন না গেলেন বিশেষ করে সাকিবকে নিয়ে অনেক কথা হয় এবং বিশ্বাস করেন যে আমার কাছে মনে হয় যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট এখন ওই লেভেলে নেই আগে হয়তো বা অনেক কিছু ছিল বাইন্ডিংস এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না বাট মানে এখন কিন্তু সেই বাইন্ডিংসগুলো নেই তো আমরা গতকালকে মাঠেও দেখেছি যে মানে যখন ফাইনালটা হয়ে গেছে সবাই সেলিব্রেট করছেন শ্যাম্পেন দিয়ে সেলিব্রেট করছেন সেটা বাঙালি কেউ হলে তো শ্যাম্পেনের বোতলও হাতে নিতেন না তাই না খারাপ খেলছিলাম দেখে আসলে কথাটা বেশি ছড়িয়ে গেছে ভালো হলে আর এই ধরনের কথা আসে না এটাই যে বেশি ভালো খেললে হয়তো এই ধরনের কথা আসতো না মাথাও ঘামাতো না তখন হয়তো সবাই খু
পার্সোনালি এটা কখনোই আমি এটার সাথে একমত না আমার কাছে সবসময় মনে হয় সবার একটা পার্সোনাল লাইফ আছে কে কোথায় ডিনার করবে কে কোথায় লাঞ্চ করবেন সেটা টিম ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয়ই নির্ধারিত করে দেন না আগে হয়তো বা দিতেন এখন কিন্তু সেটা দেন না সিনিয়র লেভেলে বিশেষ করে অবশ্যই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও কথা বলবো ছোট ছোট যে গল্পগুলো বিশ্বকাপে ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই তবে একটা ছোট্ট বিরতির সময় গেছে দর্শক কোথাও যাবে না সাথে থাকুন ফিরছি একটা বিরতির পর দর্শক আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের ওয়ার্ল্ড কাপ স্পেশাল শো চার ছকার বিশ্বকাপে আপনাদের সাথে আছে আমি নাবিল কাসার আমার সাথে তিনজন অতিথি আগে থেকে ছিলেন আরও দুজন যুক্ত হয়েছেন সরাসরি সেই দুজনের কাছে যেতে চাই শামীম ভাই ঈশ্বাদ পাইল দুজনই কি আসলে যেহেতু শেষ শো একটা র্যাপ আপের ব্যাপার মানে খুশিতেই কি আসলে ফিটফাট হতে গিয়ে কি দেরি হয়ে গেল দুজনেরই একই সাথে আমি আমার ফিটফাট হলো দেরি আপনি তো প্রিন্স কোট টট পরে আসছেন এর আগে এক মাস ধরে তো আমরা প্রিন্স কোট পরতে দেখি রোজ যদি প্রিন্স কোট পরে আসি তাহলে আজকে তাহলে তো রোজই দেরি হতো তা স্পেশালিটি তো কিছু থাকতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ সেটার জন্য প্রিন্স কোট পরতে বেশি সময় লাগে ভাই আর কি সময় লাগে এই শুধু এক নম্বর গুলশান থেকে এখানে আসতে आधा ঘন্টার বেশি সময় লেগেছে দ্যাট ইজ দা প্রবলেম সত্যি কথা ইশাত পাইলের ব্যাপারে কি বলবেন রেড কার্ড দাও যায় কিনা কালকেও দেরি করেছেন আজকেও একটু বেশি সাথ ছিলাম কারণ হচ্ছে যেহেতু আমাদের আজকে ফাইনাল শো শেষ শো হচ্ছে সো আমি একটু ভাবলাম যে একটু স্পেশাল শো একটু স্পেশালি রেডি হয়ে যায় সেজন্য একটু দেরি হয়ে গেছে অবশ্যই আমরা অনেক গল্প করছিলাম আপনারা আসার আগে গল্প আরো করব একটা গান শুনে ফেলি গান শুনতে শুনতে একটু রিল্যাক্স হয়ে যায় আচ্ছা যেহেতু এত গুণী মানুষের পাশে আমি ছোট মানুষ বসে আছি না ওই জায়গাতে তো আপনার স্পেশালিটি ওই জায়গাতে তো আপনি রাজা রানী সবকিছুই সেই ক্ষেত্রে সাইজি সেই রকম একটি গান করছি কারণ এই ভাগ্য আমার ভাগ্যে আবার হতেও পারে নাও পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সাইজের একটি গান দেখো দেখো মন হয়েছে উদয় দেখো মন হয়েছে উদয় কি আনন্দময় সাধুর শত বাজারে পাপির ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে পাপির ভাগ্যে দেখো দেখো মন রাই হয়েছে উদয় দেখো মন রাই চাঁদ হয়েছে উদয় কি আনন্দময় সাধুর শত বাজারে পাপির ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে পাপির ভাগ্যে যথারে সেই সাধুর বাজার তথা সারবারাম নিরন্তর যথারে সেই সাধুর বাজার তথা সারবারাম নিরন্তর হেন সাত সভাই তবে মনামার হেন সাত সভাই তবে মনামার আবার যেন ফেরে ফেলিস না রে পাপির ভাগ্যে এমন দিন কি আর হবে রে পাপির ভাগ্যে অসাধারণ অনেক অনেক ধন্যবাদ শামীম ভাই শান্ত ভাই জেসির কাছ থেকে আমরা কথা শুনেছি যেহেতু আপনি আসতে দেরি করেছেন একই প্রশ্ন আপনার কাছেও রাখতে চাই এই বিশ্বকাপটাকে আমরা অঘটনের বিশ্বকাপ বললে একদম ভুল ভাল হবে না তারপর বিশ্বকাপটাকে যদি ফিরে দেখতে বলা হয় কোন জিনিসটা আসলে সবার আগে মনে পড়ে বা কোন জিনিসটাকে জন্য এই বিশ্বকাপটা মানুষ মনে রাখবে বৃষ্টির জন্য বৃষ্টি তো ফাঁকি দিয়েছে শেষ পর্যন্ত ফাঁকি দিয়েছেন বৃষ্টিও ফাইনালকে ফাঁকি দিয়েছে ফাইনালকে ফাঁকি দিয়েছে থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট যে বৃষ্টি ফাঁকি দিয়েছে কিন্তু এটা মানতে হবে কারণ বৃষ্টি যেভাবে প্রভাব ফেলেছে যেভাবে এতগুলো খেলা নষ্ট হয়েছে বৃষ্টির কারণে যেভাবে কিছু কিছু সুযোগ হয়ে গেছে কিছু দলের সবকিছু মিলিয়ে ডেফিনেটলি এত কনসিস্টেন্টলি 
ওয়েদার কোনো দিন কোনো বিশ্বকাপে আমার মনে প্রভাব ফেলেনি তাছাড়া বলতেই হয় যে ছোট ছোট দলগুলোর ব্যাপারে যে তাদের তাদেরকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেয় আমার মনে হয় অবশ্যই ফিউ অফ দ্য টিমস দে মেড অ্যান ইম্প্রেশন এই ফার্স্ট স্টেজ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বিদায় দেওয়ার ক্ষণ থেকে যে আপসেটের ব্যাপারটা হয়েছিল ইউ হ্যাভ জাস্ট মেনশন ডেট আসলে ইটস এ ওয়ার্ল্ড কাপ অফ আপসেটস অনেকগুলো দেখেছি আমরা শেষ পর্যন্ত যে এক্সপেকটেশনটা ছিল পাকিস্তানের যে তারা অন্তত হাড্ডা হাড্ডি একটা লড়াই হবে সেটা একটু অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হয়ে গেছে বাট ওভারঅল আমার মনে হয় এই বৃষ্টির কারণে হোক এই আপসেটের কারণে হোক সব কিছু মিলিয়ে আমরা তো তিন চার দিন আগে পর্যন্ত বলছিলাম যে এগারোটা দলের মধ্যে কারা সেমিফাইনালে যাবে সেটাও কোনো শিওরিটি নাই তো ওই অবস্থা যখন একটা টুর্নামেন্টে থাকে স্বাভাবিকভাবেই ইন্টারেস্টটাও জেনারেট করে বেশি এবং আমার মনে হয় ক্যালকুলেশন করতে হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ কত রকমের আমরা বৃষ্টির ক্যালকুলেশন ছাড়াও এই পয়েন্ট পেলে কি হবে বৃষ্টি হলে এক এক করে শেয়ার করবে সেটাই তো কথা তো সবকিছু মিলে আমার মনে হয় ওই ওই ছোট ছোট জিনিসগুলো ভ্যালিউ অ্যাড করেছে টু দ্য হোল টুর্নামেন্ট ইসাদ পাল তো আফগানিস্তানের সাপোর্টার যেটা স্বামী ভাই বলছিলেন যে অঘটনের বিশ্বকাপ ছোট দল বড় দলের মধ্যে তেমন পার্থক্য করা যায়নি এই বিশ্বকাপটাই কি আসলে অন্যান্য বিশ্বকাপের চেয়ে এই জায়গা থেকে আলাদা এবং সবচেয়ে বেশি এনজয় এই বিশ্বকাপটাই করলেন হ্যাঁ এটা এবার আসলে ওই চার ছক্কার খেলা যেটা বলি আমরা মাঠে দর্শক খেলা দেখে অনেক মজা পেয়েছে অ্যান্ড গেম যত আনপ্রিডিক্টেবল হবে যত সাসপেন্স থাকবে তত কিন্তু দর্শকরা মজা পাবে কিন্তু একটা খুব বড় অ্যাচিভমেন্ট যে বাংলাদেশ প্রথমে আমরা কখনোই জয় পাই না প্রথমে দেখা যায় যে এবার দুই দুইটা ম্যাচ আমরা জিতেছি সো এটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট সো উই নেভার নো ইন ফিউচার ইনশাল্লাহ হতে পারে যে ট্রফি আমরা ঘরে নিয়ে এলাম সো এটা অনেক আশার একটা কথা ইনশাল্লাহ আমরা আশা রাখি এটা যে আমরা নিয়ে আসবো আমাদের কিন্তু সবসময় একটা আশা থাকে যে অন্তত সেমিফাইনাল পর্যন্ত আমরা পৌঁছবো আমাদের সেই সক্ষমতাটা আছে আমাদের দলের আমাদের সবচেয়ে নাজুক ফর্মাট এটা তো মানতেই হবে যেহেতু প্রথমবারের মতো দুটো ম্যাচ আমরা জয়লাভ করেছি দিস ইজ এ স্টেপ ইন দ্য রাইট ডিরেকশান তো দুটার পরে এরপরে চারটা হবে তারপরে সেমিফাইনাল হবে পরেরটা তো যে হবে না আমি বলছি না কিন্তু যে অবস্থায় আছে দলটা রিয়ালিটি অ্যাকসেপ্ট করাটা ভালো যে আমাদের যে দলটা আছে এই পর্যায়ে খুব বেশি আশা করা পরবর্তী বিশ্বকাপ টুই টেন্ডি বিশ্বকাপের কথা বলছি উচিত হবে না যদি দুটোর জায়গায় চারটা করতে পারে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারে আই থিংক দ্যাট উইল বি গিয়েছিলাম ভালো খেলে জিততে পারি আর ভালো খেলে হারলেও কিন্তু আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু মাঝে মাঝে দলটা এমন ভাবে খেলে যেটা সবাইকে একটু বিরক্তি এনে দেয় যেটা আমি মনে করি যে আমাদের যে ক্যাপাসিটি আছে দলের যে সক্ষমতা আছে সেই জায়গায় কিন্তু তারা অত বাজে খেলা মাঝে মাঝে যেটা হয় সেটা না তাদের কনসিস্টেন্সি যদি থাকে দে ক্যান ডু মাচ বেটার সো দুটার জায়গায় চারটা বা সেমিফাইনাল নেক্সট অ্যাচিভমেন্ট আমি উইল আমি খুব খুশি হবো শান্ত ভাই এই বিশ্বকাপে আমরা খারাপ খেলেছি কোনো ম্যাচ এমনটা তো আসলে হয়নি ভারতের সাথে সব ম্যাচে আমরা ভালো খেলেছি দুটা ম্যাচ জিতেছি বাকি তিনটায় আসলে আপসেট আমরা ঘটাতে পারিনি আবার সাকিব আল হাসান তো বলেছিলেন যে ভারত বা পাকিস্তানের সাথে জিতলে সেটা আপসেটই হবে এটা কি আসলে স্যাটিসফাইং কি না যে প্রতিটা ম্যাচে আমরা ফাইট করেছি শেষ পর্যন্ত ম্যাচে ছিল ভারতের যে ভারতের সাথে তো আমরা জিততামই বেসিক্যালি যেভাবে আমাদেরকে মানে কি বলবো আমাদের তারপর পাকিস্তানের সাথে যেটা আমাদেরকে তো আমার মনে হয় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ব্যাড লাক আমাদের আম্পায়ার আমাদের ফেভারে যায়নি তো সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরা কিন্তু পাকিস্তান বলেন ইন্ডিয়া বলেন সবার সাথে ভালো খেলেছি আমার কাছে জাস্ট মনে হয় যে সাউথ আফ্রিকার সাথে আমরা একটু মানে আমরা যে ধরনের ক্রিকেট ভেবেছিলাম খেলবো সাউথ আফ্রিকা সেটা খেলতে পারিনি জাস্ট সাউথ আফ্রিকার ম্যাচটা খুব একটা ভালো যায়নি 
ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচে আমাদের জেতারই কথা ছিল পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচেও কিছু আনফরচুনেট ঘটনা ঘটেছে সব মিলিয়ে আনফরচুনেট ঘটনা আমাদের সাথে কি এই বিশ্বকাপে একটু বেশি ঘটলো নাকি আমাদের সাথে একটু বেশি ঘটেছে এবং যেটার জন্য রেজাল্ট অনেক সময় পাল্টে গেছে ভারতের সাথে ম্যাচটা কথা যদি বলি সেটার জন্য রেজাল্ট পাল্টে গেছে পাকিস্তানের সাথে দুইবার জিতেছি জিম্বাবুয়ের সাথে দুইবার জিতেছি এবং জিম্বাবুয়ের সাথে তো আসলে নো বলের একটা ঘটনা আছে পাকিস্তানের সাথে সাকিবের আউটটা যদি না হতো হয়তো বা ম্যাচটা অন্য দিকে গেলেও যেতে পারতো কারণ সাকিব এমন একজন ব্যাটার যে তিনি যদি ব্যাটিং করতে পারতেন ওই দিনটা হয়তো বা আমাদের জিতিয়ে দিতে পারতেন সো আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা ম্যাচেই কিছু না কিছু ঘটেছে বাংলাদেশের ম্যাচ মানে কোনো না কোনো অঘটন जनक কি বলবো যে যে ভাগ্যের জোরে যে জেতাটা খেলাটা এটা বাদ দিয়ে একটু কনফিডেন্টলি যদি খেলতে পারি মাঠে আসলে মনোবল শক্ত করে আসলে যদি জেতার মানে প্রত্যয়টা থাকে তাহলে আমরা জিততে পারবো এটা তো আমাদের বিচার বিচার আমরা কার কাছে বিচার দিব আমরা কার কাছে বিচার দিব কিন্তু অনেক সময় আছে না যে আল্লাহ ঠিক আছে এই খেলে জিততে পারতেছি না একটু বৃষ্টি দিয়ে দাও জিতে যাব এই এই মনোভাবটা আমাদের আছে ইন্ডিয়ার সাথে ম্যাচে যখন বৃষ্টি হলো বাংলাদেশ ডিএল মেথডে জিতে যায় যায় 17 রান এগিয়েছে তখন কেমন লাগছিল কি করছিলাম আমি তখন ব্যাংকও কি ছিলাম তো আমি ফোনে স্কোর দেখছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রথম 10 ওভার পর্যন্ত জিতে গেল লাভ তারপরে একটু কোন দেখি নেই তারপরে যখন নেমে দেখলাম অলরেডি বাংলাদেশ হেরে গেছে তাহলে তো দোষ আপনার আপনি দেখেন নি কেন হ্যাঁ আমি না দেখার জন্যই মনে হয় হারলো দোষটা আমারই আসলে আমার ডিবিসিতে বসে আপনার সাথে বসে খেলা দেখা উচিত ছিল দেখলে যদি জিততো বাংলাদেশ অবশ্যই সেটাই করা উচিত ছিল নেক্সট নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে এই ভুলটা আর হবে না সেটা তো আবার এক বছর পরে আমি এখানেই থাকব যাবই না আমি যাবই না বাসাই যাব না नियम हलो नियम नियम शांत अतटुकु जिन चो पड़ल नो बल दिल एक फेक थ्रो नड़े ग धरे <laughs> विजयी जी सुनते निश्चय जिज्ञेसिंग নিউজিল্যান্ডকে যাক তাও সেমিফাইনাল তো খেলেছে 
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কুইজ খেলার জন্য এবং মেগা বিজয়ী হিসেবে আপনি হয়েছেন সেজন্য অবশ্যই কংগ্রাচুলেশনস জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ কুইজ বিজয়ীকে তো যুক্ত করিলাম আরেকটা গান শুনে ফেলি গান শুনতে শুনতে আমরা আলোচনায় কথায় যাই ঠিক আছে মানুষ ছাড়া খেপারে তুই মূল হারাবি ও তুই মূল হারাবি মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবি মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবি দিদলে মিহিনালে সোনার মানুষ উজলে দিদলে মিহিনালে সোনার মানুষ উজলে মানুষ গুরুর কৃপা হলে মানুষ গুরুর কৃপা হলে জানতে পাবি ও তুই জানতে পাবি মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবি মানুষ ভোজলে সোনার মানুষ হবি অসাধারণ ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনেক স্বামী ভাই পুরো সময়টা জুড়েই আমাদের সাথে ছিলেন সব মিলে আসলে কেমন হলো কেমন লাগছে আজকে তো শেষ হয়ে গেল নিশ্চয়ই নির্ভার লাগছে তারপরও যদি আমরা জানতে চাই বা জিজ্ঞেস করি কেমন হলো আসলে যদি খেলার বাইরে অনুষ্ঠানটার কথা বলি সব সময় সেই ওই বিশ্বকাপ থেকে এই অনুষ্ঠানটা শুরু হয়েছিল অন্য একটু চিন্তা ভাবনা করে ভ্যারাইটি এনে প্রডিউসারকে আর যারা সিনিয়র যারা আছেন মাইন্ড মাইন্ড গেমস যারা খেলেছে মানে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ একটু ভিন্ন ধর্মী অনুষ্ঠান সব জায়গায় তো সব ক্রিকেট খেলা নিয়ে প্রচার হচ্ছে কিন্তু আমরা এখানে এসে এনজয় করি বিশেষভাবে কথাবার্তা বলার তো একটা টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট তো আছেই সেটার সঙ্গে এই যে এত না গুণী শিল্পীরা আসছেন উপস্থাপিকেরা মডেলরা আসছেন এবং স্পেশালিস্ট একজন আছে আমাদের জেসিকে তো বলতে হয় অলরাউন্ডার হ্যাঁ তুমি বলছিলে যে সে কমা ক্রিকেটার কমন থেরা তারপরে আম্পায়ার কোচও হবে এখন মডেল আজকে মডেল মডেলের মতো লাগছে সব কিছু এইটা একটা মিলন মেলার মতো মনে হয়েছে আই থিঙ্ক ওই দুজনে নিশ্চয়ই এগ্রি করবে যে এটাই আমি সবচেয়ে বেশি এনজয় করেছি বিভিন্ন জায়গায় তো গিয়েছে ওখানে একটু সিরিয়াস ম্যাটার্স নেওয়া কিন্তু এখানে সিরিয়াসনের সঙ্গে কিছু হালকা যোগ হওয়ার কারণে আমার মনে হয় সবাই যারা দর্শক দেখেছে অনুষ্ঠানটা দেওয়াল এনজয় এটা ভিন্ন ধর্মী একটা অনুষ্ঠান যদি এটা বেসিক্যালি স্পোর্টস প্রোগ্রাম ঈশাদ পায়েল আমার কাছে ডিবিসি নিউজ সবসময় ফ্যামিলির মতো তো সবাই মনে করে হয়তো বা ডিবিসির এই ক্রিকেট প্রোগ্রামটা আমি সারা বছরই করি এরকম মনে হয় বলে আপু আপনাকে ডিবিসিতে দেখেছি আর ক্রিকেট সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি ক্রিকেট দেখি ভালোবাসি কিন্তু খুব একটা যে জানি তা কিন্তু না কিন্তু এখানে এসে কিন্তু আমার এই পড়াশোনাটা হয়ে যাচ্ছে ক্রিকেট নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারছি পড়াশোনা আপনি যথেষ্ট করেই আছেন এটা আমরা সবাই জানি যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করা হয় না অবশ্যই একটা আমি যেহেতু একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে যদি কথা বলতে যাই অবশ্যই আমাকে ইনফরমেশান কিছু গ্যাদার করতে হবে ইনফরমেটিভ হতে হবে সো ডিবিসি নিউজের এই আয়োজনটা আমি কিন্তু আর কোনো ক্রিকেট শোতে যাই না আমার আমি এখানে কমফোর্ট ফিল করি আর আমি জানি যে এখানে যদি আমি ভুলও বলে ফেলি আমাকে কেউ ধরে বেঁধে অথবা জাজ করবে না শিখে পড়ে নেওয়ার লোক আছে সো ইটস আ ফ্যামিলি ফর মি সো থ্যাংক ইউ সাফায়েদ ভাই থ্যাংক ইউ নাবিল ভাই অ্যান্ড জেসি আপু আছে অ্যান্ড শান্ত ভাই শান্ত ভাইয়ের নামে তো আমার ছোট ভাইয়ের নামকরণই করা হয়েছে কারণ আমার ফ্যামিলির কাছে সবসময় ফেভারিট শান্ত ভাই আর শামিম ভাই অলওয়েজ এভার গ্রিন অ্যান্ড তার সাথে যখনই কথা বলি আমার মন ভালো হয়ে যায় আর নতুন নতুন গেস্ট যারা আসে তাদের সাথে তো সবসময় দেখা হয় কথা হয় এখানে এসে আড্ডাটা জমে ভালো লাগে শান্ত ভাই লম্বা সময় আমরা পার করলাম শুরুর দিকে আসলে কথা বলার নিষেধাজ্ঞা থাকে সব কিছু শেষ করে কেমন লাগলো আসলে কেমন দেখলেন সব সময় থাকেন আপনারা সেই জন্য থাকি নেই প্রথম লম্বা সময় ছিলাম এই জন্য ডিবিস থেকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই কারণ লম্বা সময় থাকার কারণে অনেক কিছু নিজেও শিখতে পেরেছি অনেক কিছু বলতেও পেরেছি এটা আমার কাছে মানে বিশেষ একটা মানে কি বলবো আসলে এটা ফিল টাইম বোঝাতে পারছি না মানে লম্বা সময় ডিবিসি যে আমাকে সুযোগ দিয়েছে এ কথা বলার এটা আমার জন্য বিশেষ একটা মানে কি বলবো পাওয়া আর কি সত্যি কথা বলতে আর ডিবিসি সবসময় আসলে এরকম সুন্দর প্রোগ্রাম করে সবচেয়ে বড়ো জিনিস যে শাইম বাই মতন তারপরে ইস্তি একবাই ছিলেন জে জেসি ছিলেন তারপরে আরও অনেকে ছিলেন যারা নামি দামি অনেক লোকজন ছিলেন যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে কথা বলতে পেরেছি সেটাও একটা সৌভাগ্য আসলে সব মিলিয়ে চমৎকার একটা প্রোগ্রাম যেটা আসলে বারবার যাতে এরকম ওয়ার্ল্ড কাপ আসে বারবার যাতে আমরা আসতে পারি সেই জন্য ডিবিসিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জেসি 
একদম শুরু থেকে শেষ এর আগের প্রোগ্রাম এখনের প্রোগ্রাম সব মিলিয়ে কোন পার্থক্য কি পেলেন এবার একটা কথা যদি বলি বা কেমন লেগেছে আসলে আমার শেষের দিন যেটা হয় যে মন খারাপ হয় খুবই মন খারাপ হয় শুরুর দিকে মনে হয় এক মাস এক মাস কিভাবে কাটবে আবার যখন শেষের দিন আসে তখন মনে হয় কি শেষ হয়ে গেল দেখতে দেখতে এক মাস শেষ হয়ে গেল আর স্বাভাবিক ইমোশনাল হয়ে যাই যেটা পায়েল কিছুক্ষণ আগে বললো যে এটা তো আসলে ফ্যামিলির মতো বিশেষ করে আমি শান্ত ভাই শামিম ভাই আমাদের তো পুরো ফ্যামিলি এবং পায়েল তো নিশ্চয়ই মানে আমরা পায়েল সবসময় আমাদের সাথে কিন্তু থাকে তো সব কিছু মিলে আমরা একটা ফ্যামিলির মতো হয়ে গেছি আমরা জানি যে বিশ্বকাপ হোক বিপিএল হোক যাই হোক আমরা গান শুনি কবিতা শুনি এনজয় করি বড় বড় নায়ক নায়িকাদের দেখারও সৌভাগ্য হয় এই উচিলায় আমাদের সবকিছু মিলে দারুণ একটা প্রোগ্রাম মানে খুবই রঙিন একটা প্রোগ্রাম আর সেটার জন্য নিশ্চয়ই তো হীরা ভাইয়ের কথা মনে হয় মিস করে গেছেন হীরা ভাই মঞ্জু ভাই সাফেদ ভাই তো নিশ্চয়ই পেছনে যারা রয়েছেন ক্যামেরার পেছনে যারা আমাদের আসলে এই প্ল্যাটফর্মটা করে দিয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে এই নাবিল ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি এবং তোমার উপস্থাপনার কথাও বলতে হয় এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছো আমাদেরকে সবাইকে হ্যাঁ এত সহজ করে দিয়েছো যে কারো কারো আর কোনো টেনশন থাকতে হয় না যে নাবিল যেখানে উপস্থাপক আছে সেখানে সবার টেনশনটা সহজ হয়ে যায় আজকে মিষ্টি খাওয়ানোর সময় আসছে এত কোনো গান শুনলাম তারপরে আবার প্রমোশনও পেয়েছেন ক্রিকেট বিশ্বকাপ শেষ হচ্ছে আপনাদেরকে আমাদের বিদায় জানাতে হবে তো সামনেও আসার কিন্তু সম্ভাবনা আছে ফুটবল বিশ্বকাপের জ্বর তো আজকে থেকে আসলে ওটা শুরু করেছে কতটা এই যে ক্রিকেটের মানুষ ফুটবল বিশ্বকাপ যখন বাংলাদেশ থাকে না তাতে কি হয়েছে কতটা এক্সাইটমেন্ট আসলে ফিল করেন ফুটবল বিশ্বকাপ তো বিশ্ব রিয়েলি বিশ্বকাপ ক্রিকেট যদিও সীমিত দল খেলে এই জন্য ইন্টারেস্টটা অনেক কম তো ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য আলাদা একটা মানে প্ল্যাটফর্ম হয়ে যায় সবার জন্য যারা ক্রিকেটে আমরা ক্রিকেটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বাট এমন কোনো লোক নাই আমার মনে হয় যারা ফুটবল পছন্দ করে না এবং ফুটবল বিশ্বকাপ ফলো করে না আমার বিশ্ব আসরে স্পেশালি এইবার কাতারে হওয়ার কারণে টাইম জোনের একটা ব্যাপার আছে আমাদের দেখতেও সুবিধা হবে রাতের মধ্যে অলরেডি কিন্তু ঢাকা শহরে অনেক ভাষায় ব্রাজিল আগে বলতে চাই আর নাবিল আমি মনে হয় একমাত্র মানুষ যে মাঠে বসে মেসির লাস্ট বিশ্বকাপটা দেখবো তো আমি খুব এক্সাইটেড এই বিষয়ে জেসি একটু বিস্তারিত চাইলে বলতেই হ্যাঁ না নিশ্চয়ই আমি খুব এক্সাইটেড আর্জেন্টিনার জার্সি আপনি কয়টা বানিয়েছেন বা ওই টাইপের ড্রেস শাড়ি কথা যদি বলছিল আমাকে কয়টা বানিয়েছেন সবথেকে বড় কথা আমার গতকালকে ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপটা শেষ হওয়ার পরেই আমি রাতে আর্জেন্টিনা ছবি তুললে একটা ফেসবুকে দিয়ে দেখেছি আর্জেন্টিনার জার্সি আমার চার পাঁচটা মেসি ছবি সহ আর্জেন্টিনা যত ধরনের পাওয়া যায় সেটা করেছি আর্জেন্টিনা থিমে শাড়ি করেছি ড্রেস করেছি পুরো নভেম্বর মাসটাই আমার আর্জেন্টিনা থিমে যাবে এবং তিরিশ তারিখে আমার বার্থডে আমার বার্থডের কেকটাও এবার আর্জেন্টিনার থিমে হবে আমি জানি না আর্জেন্টিনা জিতবে হচ্ছে না বাংলাদেশে কাতারেই হচ্ছে আমি এবার কাতারেই বার্থডেটা করছি আর্জেন্টিনার খেলা দেখে আমার এবার ইচ্ছা যে এটা কি খরচ কমানোর উপায় কি না কাতারেই বার্থডে করে ফেলা তো খরচ কমানোর উপায় বার্থডে কিনতে দেখবো আমরা টিভিতে দেখবো মেসি যখন গোল দিবে তখন তুমি কেক কাটবে আচ্ছা একজন আর্জেন্টিনার সমর্থক তো পেয়েছি শান্ত ভাই কোন দল সাপোর্ট করেন আমি ব্রাজিল ব্রাজিল আমি আর্জেন্টিনা আপনি তো ভিন্ন পথে সবকিছু ইংল্যান্ডের মানে যখন বিশ্বকাপ একবার জয় করেছিল যে ফার্স্ট স্কোর করেছিল জার্মানির বিরুদ্ধে তারপরে থেকে খুব বেশি সাফল্য হয়নি তাদের সবসময় অপেক্ষা করছি আমি ইংল্যান্ডকে আমি যেহেতু মাঠে যে ইংল্যান্ডের মাঠে যে অনেক ফুটবল খেলা থাকে ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ একবার মানুষ জিতে নিয়েছে না একবার জিতেছে জার্মানিকে হারিয়েছিল 1983 আবারও হাজির হয়ে যাব ফুটবল বিশ্বকাপ নিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ